Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen heute zu unserer heutigen Ausgabe unserer Webinarreihe Training für Berufstätige und Viehbeschäftigte. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder Abend, heute Abend wieder eingeschaltet haben und ähm, bei uns zu Gast, ähm, ja, heute die Traininggruppe 2.0. Allerdings ähm, muss ich dazu sagen, der Ingmar und ich werden heute das Webinar alleine führen und sie durchführen, denn der Stefan ist leider kurzfristig erkrankt. Und deshalb wird es heute ein bisschen anders werden, interaktiver. Und ähm, Sie, schauen, Sie sehen gleich auf der Agenda, dass wir da auch ein bisschen was verändert haben. Ja, mein Name ist Markus Lander und ich bin hier bei der DZ Bank im Derivate-Team und äh, werde natürlich hauptsächlich die Moderation heute übernehmen und äh, werde es jetzt gleich mal zeigen, was wir auf der Startseite zu finden haben oder was Sie heute erwartet, was auf der Tagesordnung steht. Im Fokus heute hauptsächlich oder dafür, damit starten wir zumindest die Entwicklung des DAX. Das hatten wir auch in unserem Teaser die letzte Woche auf dem ein oder anderen Finanzportal gepostet. Ähm, ja, die Entwicklung des DAX ist und hier die Frage, kommt es äh, zu einem weiteren Ausbruch nach oben oder gibt es einen Einbruch? Das ist ja immer die, die spannende Frage und wie stark sind wir da vielleicht auch von Amerika abhängig? Kommen viele Faktoren zusammen und da wird der irgendwo uns ähm, natürlich auch eine Schadtechnische Beleuchtung, Einschätzung geben. Wir werden auch weiterhin ähm, den Markt, den kompletten Markt einfach mal äh, so überschauen und da wird der Fokus eher auf den Aktienmärkten und Rohstoffmärkten liegen. Was wir auch mit heute reingenommen haben, weil das immer schon mal von dem einen oder anderen Zuschauer oder der Zuhörerin viel mehr gefragt wurde, Zuschauer sind es ja nicht wirklich, sondern Zuhörer, Entschuldigung, ähm, sind, ist das Thema der Produktkategorie Optionsscheine, klassische und auch Discounts-Optionsscheine. Da wollen wir heute auch so ein bisschen das Augenmerk draufsetzen und nicht nur auf die klassischen Knockout-Produkte eingehen. Diese Produkte sind natürlich in diesem Jahr auch oder am Ende des letzten Jahres immer stärker in Fokus geraten, weil die Volatilität, und das ist ja hier mit der Haupttreiber dieser Produktkategorie, ähm, bei den meisten Basiswerten auch ein bisschen nach, nach unten sich wieder ähm, korrigiert hat, somit auch wieder attraktiver ist für diese Kategorie. Insofern möchten wir da auch ein bisschen äh, heute drauf eingehen. Und dann schauen wir einfach auch immer wieder in die Fragebox, ja, was, was sie bewegt, was ihre Fragen sind und versuchen uns da die ein oder andere Frage natürlich auch wieder herauszugreifen. Ja, bevor wir allerdings anfangen ähm, gleich, ähm, möchte ich die rechtlichen Hinweise kurz nennen. Ja, das Wichtigste hier auf der Folie sind immer die orange hinterlegten Wörter und ähm, ja, was wir hier im, im Webinar besprechen, richtet sich hauptsächlich an kundige Selbstentscheider, die Erfahrung in Hebelprodukten haben. Und dazu zählen natürlich auch äh, die klassischen Optionsscheine. Ähm, die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten ja, sind lediglich als Demonstrationszwecke zu sehen, ersetzen keinerlei Empfehlungen und ähm, oder sind keine Empfehlungen, besetzen, ersetzen auch keine Beratung. Die Risiken mit Hebelprodukten in Verbindung gebracht werden, sind zum einen das Totalverlustrisiko oder das Emittentenausfallrisiko, Schrägstrich Schräg Bonitätsrisiko. Das sollten Sie mal im Blick haben. Und ähm, ja, bevor ich äh, letztendlich dann gleich an den Ingmar übergebe, hätte ich noch eine Bitte. Und zwar, ähm, wir haben eine Kollegin seit äh, zwei Monaten bei uns im Team, die nebenbei an ihrer Bachelorarbeit schreibt. Und äh, das Thema ist ähm, Influencer-Marketing in der Finanzbranche. Ist ein, glaube ich, spannendes Thema, was wir auch noch nicht äh, bei Weitem, noch nicht äh, 100% durchdrungen haben. Und ähm, das kann uns natürlich auch sehr, sehr stark helfen, wie wir da vielleicht in Zukunft uns noch verbessern können oder neue Wege einschlagen können. Und deswegen die Frage, wenn Sie möchten, äh, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie an dieser Umfrage vielleicht teilnehmen. Es sind knapp 30 Fragen. Ähm, sollte nicht länger als fünf Minuten dauern und äh, würde meiner Kollegin uns natürlich im Endeffekt auch helfen. Und äh, wir posten das gleich mal in den Chat rein. Diejenigen von Ihnen, die daran teilnehmen möchten ähm, ja, oder teilnehmen werden, sage ich schon mal vorab Dankeschön dafür, dass Sie sich vielleicht die Zeit nehmen. Ansonsten möchte ich gleich dem Ingmar das Wort erteilen, übergeben und äh, wir starten dann einfach und werden heute versuchen, das Ganze dann auch so interaktiv wie möglich zu gestalten. Ihnen viel Spaß, viel Freude beim Webinar und ähm, ich verabschiede mich erstmal und melde mich dann wieder, wenn ich an der Reihe bin. Super, vielen Dank Markus. Auch von mir natürlich einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass Sie wieder so zahlreich mit von der Partie sind. Ähm, ich habe gerade den Link zu dieser Umfrage, die der Markus gerade 
vorgestellt hat, kurz in den Chat kopiert. Hier sehen Sie das auch. Es geht relativ schnell. Ich habe es eben selber gemacht. In ungefähr fünf Minuten ist man da durch. Von daher wäre es natürlich klasse, wenn man da teilnehmen würde. Heute ist der Stefan nicht mit dabei. Markus hat es schon gesagt, er musste leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Von daher werden wir das Ganze heute sehr spontan einfach handhaben, werden uns verschiedene Märkte angucken, natürlich am Anfang auf den DAX und mal schauen, ob sich vielleicht dort auch andere Produkte anbieten als immer die klassischen Long-Produkte oder klassischen Short-Produkte. Speziell wollen wir heute mal auf Discount-Optionsscheine genauer eingehen und mal sehen, welche Renditen sich dort eben erzielen lassen, auch wenn ein Markt nur seitwärts tendiert oder sogar leicht gegen mich laufen sollte. Und dann gucken wir natürlich auch auf den einen oder anderen Rohstoff. Vor allem die Edelmetalle sollen heute im Fokus nochmal stehen. Gold, Silber, Palladium und Platin können wir uns nochmal angucken. Da sind wir ja momentan weiter in einer saisonalen Stärkephase. Aber wir wollen starten mit dem DAX. Und wenn man sich mal die klassische Saisonalität anschaut, dann ist, glaube ich, relativ schnell zu erkennen, dass man hier ab Ende Januar bis Ende Juni, Anfang Juli mit einem steigenden DAX rechnen sollte. Das ist jetzt einfach eine klassische Saisonalität. Das bedeutet, wir haben hier einen Zeitraum von 1986 bis 2016, also 30 Jahre. Und über diese 30 Jahre wird einfach ein Durchschnitt gelegt. Und dieser Durchschnitt sieht eben genauso aus. Und man versucht eben, gute bzw. auch schlechtere Phasen zu finden, die relativ ausgeprägt sind und in diesen Phasen hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Markt eben in diese Richtung laufen könnte. Das bedeutet im Klartext, wir versuchen nicht hier zum Beispiel Mitte Februar short zu gehen und Ende Februar wieder long zu gehen, sondern es geht eher um die gesamte Strecke und zu sehen, gibt es irgendwann eine Stärkephase oder gibt es irgendwann eine größere Schwächephase. Und wir sehen, wie gesagt, ab Ende Januar, bis Ende Juni, Anfang Juli eine ganz klare Stärkephase. Da sollte der Markt nochmal zur Stärke neigen, zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Dann von Sommer bis in den Herbst hinein, bis Ende September in etwa, sollte es eher fallen oder soll es eher fallen. Und dann ab Ende September, Anfang Oktober startet nochmal ein deutlicher Aufwärtsimpuls. Und da wir uns gerade ja Richtung Monatsende bewegen, ja, wir sind knapp über der Mitte, muss man sagen, aber in Richtung Monatsende bewegen, wird das natürlich jetzt sehr, sehr interessant, weil wir jetzt in diese Stärkephase reinkommen, laut dieser klassischen Saisonalität. Zeigt mir also direkt schon mal an, dass ich mich eher darauf einstellen sollte, wenn ich zumindest mir solche Saisonalitäten anschaue, dass der Markt ab in Kürze wieder zur Stärke neigen könnte. Dann als weiteren sehr wichtigen Faktor, wie ich finde, sollte man wieder auf den Vierjahreswahlzyklus gucken. Wir haben diesen Vierjahreswahlzyklus ja hier für den Dow Jones unterteilt in die Wahljahre, Nachwahljahre, Midterm Years und Vorwahljahre. Und wir befinden uns ja jetzt in einem Nachwahljahr in den USA. Letztes Jahr wurde gewählt und jetzt ist also ein Nachwahljahr. Und wir können grundsätzlich erkennen, dass wir hier ein börsenstarkes Jahr erwarten könnten. Zumindest im Durchschnitt sehen diese Nachwahljahre relativ stabil und stark aus. Hier haben wir eine Betrachtungsweise von 1900 bis 2020. Wenn wir uns das Ganze jetzt umgemünzt auf den DAX anschauen, also die US-Wahljahre auf den DAX, dann haben wir hier einen etwas kürzeren Betrachtungszeitraum 1956 bis 2011. Aber auch hier, wenn wir auf die Nachwahljahre schauen, sieht man eben ganz klar, es ist ein starkes Jahr zu erwarten. Wir starten mit einer ganz kleinen Schwäche oder mit einer Seitwärtsphase, muss man vielmehr sagen. Und dann kommt aber hier ein deutlicher Aufwärtsimpuls. Wir können uns jetzt diese Wahl Nachwahljahre mal on Detail anschauen. Und wir sehen, wir haben bis Ende März in etwa, wenn man das jetzt mal bis Ende März betrachtet, wir haben zwar hier diesen kleinen Abwärtsimpuls im Februar, aber insgesamt bis Ende März haben wir eine Seitwärtsphase, die hier zumindest erkennbar ist. Was heißt das überhaupt? Heißt das, man kann ja eine Seitwärtsphase erwarten? Nicht unbedingt. Das heißt einfach nur, es gibt hier eine Prognoseunsicherheit. Wenn wir uns das vorstellen, wir nehmen jetzt an, wir haben zehn Jahre, wo wir den, die Nachwahljahre betrachten. Fünf Jahre steigt es, fünf Jahre fällt es. Was kommt dann im Durchschnitt raus? Eine Seitwärtsphase. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wir sehen hier einen Seitwärtsmarkt bis Ende März und dann erst einen deutlichen Aufwärtsimpuls wieder. Und der könnte sich sogar dann bis Ende des Jahres durchziehen. Wichtig ist also für mich, wenn ich das jetzt verknüpfe mit der klassischen Saisonalität, dass ich mit einem tendenziell börsenstarken Jahr rechnen könnte oder rechnen sollte. 
Wenn wir jetzt auf den DAX selber schauen, also auf den Chart, was sieht man oder was haben wir alle mitbekommen? Natürlich gab es zuletzt immer wieder neue Allzeithochs. Und wenn wir jetzt hier einfach mal die letzten Allzeithochs hier sehen vom ähm, Februar letzten Jahres, dann sind wir da zuletzt drüber angestiegen und pendeln momentan hier um diese 14.000-Punkte-Marke. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten und sehr, sehr spannend, ob diese 14.000-Punkte-Marke bricht oder ob wir, ob wir da abprallen und wieder nach unten laufen sollten. Ich gehe momentan davon aus, aufgrund dieser Saisonalitäts- und Zyklenbetrachtung, die ich eben gezeigt habe, dass der Markt jetzt noch einige Zeit mit dieser 14.000-Punkte-Marke hadern könnte, immer wieder mal drüber ansteigt, auch mal wieder drunter fällt, wie im aktuellen Fall. Wir stehen momentan ja bei 13.850 Punkten etwa, aber dass diese Seitwärtsphase noch einige Tage oder sogar vielleicht bis Ende März noch anhalten könnte, weil wir ja noch diese Prognose Unsicherheit haben aus dem Nachwahljahr. Und in diesem Falle wollte ich genau deshalb heute mal auf Discount-Optionsscheine auch eingehen, weil es muss nicht immer ein klassischer Long oder ein klassischer Short sein. Wir haben ja da folgendes Problem immer. Erstens das Timing. Wo steigen wir ein? Das ist relativ schwierig natürlich, sowieso immer. Viele gehen ja davon aus, wenn sie irgendwo in einen Markt einsteigen, dass der Markt direkt danach in die richtige Richtung laufen sollte. Aber ich glaube, wenn man das einfach mal über längeren Zeitraum sich anschaut, über 1000 Trades, dann wird man feststellen, in wie vielen Fällen ist denn der Markt genau an dem Punkt, wo ich eingestiegen bin, direkt in meine Richtung gelaufen, ohne vorher mal kurz gegen mich zu laufen oder über einen längeren Zeitraum nochmal sich seitwärts zu verhalten. Und ich glaube, wenn man das ehrlich betrachtet, wird man sehen, es ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, wo man eben perfekt direkt vom Timing her in den Markt reingeht und der Markt direkt in meine Richtung läuft. Ich weiß, das wird sehr oft auf Messen, in Webinaren und überall wird das von vielen angezeigt, dass man sagt, naja, siehst du, wir haben hier irgendwo eine Trendlinie eingezeichnet. Ach, jetzt habe ich das Falsche genommen. Nehmen wir mal einfach hier diese Trendlinie und zeichnen die ein und dass man dann irgendwo in diesem Chart einen Punkt sucht und sagt, naja, genau da wäre ich eigentlich der Markt direkt in meine Richtung gelaufen. Im, im realen Handel findet das sehr, sehr selten statt. Und vielleicht ist das auch hier schon ein perfektes Beispiel, wie Trendlinien eigentlich auch nicht funktionieren. Ähm, es wird ja oft dann eben aufgezeigt, wie einfach es ist, mit Trendlinien Geld zu verdienen. Aber man muss sich immer vorstellen, wir haben eigentlich erst ab diesem zweiten Tiefpunkt hier haben wir eine Trendlinie, die wir einzeichnen können und diese wurde lange, lange Zeit dann gar nicht mehr berührt. Hier sind wir knapp vorher abgedreht, da sind wir knapp vorher abgedreht und irgendwann ist diese Trendlinie gebrochen. Heißt also im Extremfall wären wir vielleicht hier in einen Long eingestiegen, hätten darauf spekuliert, dass diese Trendlinie hält, dass der Markt da wieder nach oben abdreht. Aber was passiert? Genau in dem Punkt wird die Trendlinie nach unten gebrochen und der Markt läuft gegen mich. Und es kann dann sogar so weit kommen, dass ich sogar eine Short-Position aufbaue, weil ich davon ausgehe, der Trend ist gebrochen, jetzt fällt es und danach geht es weiter aufwärts. Also diese ganze Trendmethodik auch, die sollte man immer hinterfragen. Also jeder muss das natürlich für sich hinterfragen. Ich kenne das selber. Ich habe ja sehr, sehr früh schon angefangen. Mit 14 Jahren habe ich angefangen zu traden. Dann mit 16, 17 habe ich mich sehr lange mit der Charttechnik befasst und war immer sehr im Zweifel, warum das Ganze bei mir nicht dauerhaft so gut funktioniert, wie es eben in verschiedenen Präsentationen, oder in Büchern dargestellt wird. Ganz einfach, genau dort werden nämlich immer die perfekten Beispiele aufgezeigt, aber wenn man dann die Trendlinien real im realen Handel einzeichnet und man fliegt immer wieder raus, zeichnet die Trendlinie neu ein und neu ein und neu ein, irgendwann hält natürlich eine Trendlinie und dann fühlt man es wieder bestätigt, dass das Ganze vielleicht doch funktionieren könnte. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und darum soll es jetzt gerade eigentlich auch gar nicht gehen. Ich möchte dazu nur anregen, dass man solche Sachen auch mal kritisch hinterfragt, wenn so etwas so einfach immer vorgestellt wird. Kommen wir zurück zum DAX. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass diese 14.000-Punkte-Marke nach oben durchbrochen werden könnte, zumindest innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Aber das könnte natürlich durchaus noch einige Zeit dauern, weil wir ja gesehen haben, dass die Zyklik dies noch entsprechend anzeigt. Und wenn wir uns jetzt einfach mal hier umschauen auf der Seite von der DZ-Bank, dann können wir ja zusammen mal nach einem Discount-Call-Optionsschein Ausschau halten. Zumindest ist das interessant für diejenigen, die auch glauben, der Markt könnte jetzt seitwärts laufen und aber mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit nach oben ausbrechen. Wir können dann im zweiten Schritt auch mal auf einen Discount-Put natürlich gucken, für diejenigen, die eher davon ausgehen, dass die 14.000-Punkte-Marke nicht nachhaltig durchbrochen wird und der Markt eher wieder fallen sollte. Wie machen wir das also? Ich bin jetzt hier auf der Seite der DZ-Bank, dzbank-derivate.de. 
klicke hier auf Produkte und dann sehe ich schon unter Hebelprodukte, dass es die Discount-Optionsscheine gibt. Und in diesem Falle wollen wir natürlich einen suchen auf den DAX. Ein Discount-Optionsschein Long haben wir gesagt, also ein Discount-Call. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Ausstattung soll dieses Produkt haben? Bis Mitte des Jahres sah es ja von der klassischen Saisonalität positiv aus und auch von den Nachwahljahren sah es positiv aus. Ich mag es sehr, sehr gerne, dass ich den Basispreis wie auch den Cap unterhalb einer wichtigen Unterstützung setze, damit ich dem Markt einfach ein bisschen Platz gebe, damit der Markt seitwärts verlaufen kann und ich dann trotzdem eine positive Renditemöglichkeit habe. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal anschaue, dann habe ich natürlich hier schon mal eine Unterstützungszone in diesem Bereich um 13.750 in etwa, aber hier in der Region haben wir ja auch noch mal eine größere Unterstützungszone, wie man hoffentlich sieht. Hier ist der Markt in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgedreht, dann relativ lange hat es gedauert, bis diese Unterstützungszone später dann Widerstand wieder nach oben durchbrochen werden konnte. Also hier in dieser Region um 13.000 bis 13.300, 13.400 haben wir eine deutliche Unterstützungszone. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken mal, welche Renditen möglich sind mit Produkten, wo der Cap unterhalb von 13.000 Punkten ist. Ich habe jetzt vorher noch gar nicht geschaut, von daher bin ich jetzt auch gespannt, ob es da entsprechend Produkte gibt die eine möglichst interessante Rendite noch anzeigen. Machen wir mal hier 13.000 bei Cap und hier auch 13.000. Und ich werde gleich übrigens auch aufzeigen, wie das Produkt natürlich dann sich zum Laufzeitende entwickeln kann, welche Renditen möglich sind, wenn was passiert. Aber zunächst einmal wollen wir zusammen ein Produkt raussuchen. Jetzt haben wir ja gesagt, bis Mitte des Jahres sieht es durchaus positiv aus. Dann haben wir hier ein entsprechendes Produkt. Das läuft letzter Bewertungstag, 18.06.2021. Basispreis 12.500, Cap 13.000 Punkte. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, dieses Produkt. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir wollen es heute mal ein bisschen langsamer machen, weil ich neige natürlich auch dazu, weil ich ja selber damals im Produktmanagement gearbeitet habe bei einem Intenten, das vielleicht etwas zu schnell zu machen. Sollten also zwischendurch Fragen aufkommen, dann bitte auf jeden Fall Bescheid sagen, damit das klar ist, wie diese Produkte funktionieren, weil ich denke, dass das eine echte Alternative ist, ähm, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Man kann ja trotzdem weitere klassische Longs und Shorts kaufen, aber durchaus kann es ja interessant sein, sich auch mal ein solches Papier ins Depot zu legen. Also wollen wir festhalten, Basispreis 12,5, Cap 13.000. Das zeichne ich jetzt hier mal ein in den Chart. Wir nehmen jetzt hier Eigenschaften 13.000. Das ist der Cap dieses Produktes. Das andere lösche ich mal raus, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Und Basispreis ist 12.500. Das mache ich jetzt mal in blau. So. Wir kennen ja jetzt schon, dass der Basispreis 12.500 wie auch der Cap unterhalb des aktuellen DAX-Kurses notiert. Jetzt haben wir aber einen großen Unterschied bei einem Discount-Optionsschein zu einem klassischen Optionsschein. Klassische Optionsscheine, Calls kennen wahrscheinlich die meisten, da haben wir auch einen Basispreis, zum Beispiel 12.500. Heißt also, wenn der Markt am Ende der Laufzeit oberhalb von 12.500 Punkten notiert, dann hat der Optionsschein einen inneren Wert, also dann wird der innere Wert ausgeschüttet. Wenn das mit der Basiswert, also der DAX, unterhalb von 12.500 notiert, dann verfällt das Produkt wertlos. Das ist genau hier bei dem Discount-Optionsschein auch der Fall. Oberhalb von 12.500 hat das Produkt einen Wert zum Laufzeitende. Unterhalb von 12.500 verfällt das Produkt wertlos. Jetzt haben wir hier aber einen ganz großen Unterschied zu einem klassischen Optionsschein. Der klassische Optionsschein ist nach oben hin nicht gekappt. Heißt also, wenn der Markt sehr, sehr stark ansteigt auf 20.000, auf 30.000, ich mache jetzt extra Extrembeispiele, auf 40 oder 50.000, ich partizipiere dann eben entsprechend an dieser Entwicklung. Hier habe ich aber einen Cap eingebaut, einen Höchstkurs, bis zu dem ich überhaupt partizipieren kann. Das sind 13.000 Punkte. Heißt also, ob der Markt am Ende der Laufzeit auf 13.000 steht auf 13.500, auf 14.000, auf 18.000, auf 20.000, auf 25.000, macht keinen Unterschied mehr. Weil ich ab 
13.000 Punkten nicht weiter partizipiere. Hat aber wiederum den Vorteil, dass ich eben einen Discount bekomme. Ich habe hier einen Nachteil, ich partizipiere nicht nach oben, aber ich habe den Vorteil dadurch, dass ich einen Discount bekomme, also einen Preisabschlag auf den Preis eines klassischen Optionsscheins. Jetzt steht hier auch maximale Auszahlung 5 Euro. Wie kommt man da drauf? Ganz einfach, wenn der Markt, ich habe es ja schon gesagt, oberhalb von 13.000 Punkten notiert, bekomme ich die maximale Auszahlung, weil ich nicht weiter partizipiere. Die maximale Auszahlung berechnet sich wie folgt. 13.000 Punkte minus 12.500 Punkte sind 500 Punkte Differenz. Mal 0,01 sind 5 Euro. Das ist genau das, wie sich dieser Wert von diesem Produkt berechnet. Und das Schöne ist, und jetzt erkennt man schon, warum ich diese Produkte so mag, es lassen sich hier positive Seitwärtsrenditen erzielen, weil das Produkt kostet aktuell 4,07 Euro und wir notieren ja schon oberhalb des Caps. Hatten wir eben gesehen. Wir notieren bei 13.850. Cap ist bei 13.000 und das Produkt kostet 4,07 Euro, also weniger als 5 Euro. Heißt also im Klartext, wir haben eine Laufzeit bis Juni 2021, 18.06.2021. Das können wir uns jetzt mal hier angucken und zeichnen das natürlich auch hier mal ein. Probiere ich gerade mal hier mit dieser Horiz äh, der vertikalen Linie. So, bum, bum, bum. eine Sekunde. So, jetzt sieht er zwar 20.06., aber das liegt daran, weil ich hier eine Wochenbasis eingegeben habe. Also hier endet ungefähr das Produkt. Jetzt kann Folgendes passieren mit dem Basiswert, also mit dem DAX selber. Der DAX kann ab sofort steigen. Der DAX kann seitwärts laufen. Der DAX kann fallen. Und ich bekomme trotzdem am Ende der Laufzeit 5 Euro ausgezahlt und habe eine positive Rendite erwirtschaftet, sofern der DAX am Ende oberhalb von 13.000 Punkten notiert. Was passiert, wenn der DAX zwischen 12.500 und 13 am Ende der Laufzeit steht? Sagen wir mal bei 12.900 Punkten. Dann berechnet sich das ganz einfach. 12.900 minus 12.500, den Basispreis, sind 400 Punkte mal 0,01 sind 4 Euro. Ja, also hätte ich dann eine Auszahlung von 4 Euro. Bei 12.800 als Beispiel sind es 3 Euro, bei 12.7 2 Euro, 12.6 1 Euro und bei 12.500 und darunter natürlich dann 0 Euro. Dann ist es wie bei einem klassischen Optionsschein. Das Schöne ist, dass das Produkt kein Knockout hat. Heißt also, auch wenn der DAX zwischenzeitlich mal hier drunter fällt, unterhalb des Basispreises zum Beispiel und dann wieder ansteigt, das Auszahlungsprofil, was ich gezeigt habe, bezieht sich nur auf das Laufzeitende. Zwischendurch ist es egal, ob, das, ob dieser Cap oder der Basispreis mal durchbrochen wird. Das Produkt knockt nicht aus, aber natürlich wird sich der Wert dieses Produktes verändern. Das muss natürlich ganz klar sein, aber das Schöne ist ja, wir haben die Möglichkeit, börsentäglich diese Produkte von 8 bis 22 Uhr zu handeln. Wir sehen ja, 407 würde man jetzt einsteigen, zu 405 würde man wieder aussteigen. Man würde dann auch sehr wahrscheinlich erkennen, wenn der Markt jetzt weiter in seitwärts läuft oder ansteigt, dass das Produkt natürlich dann schon an Wert gewinnen wird. Wir haben es heute zum Beispiel gesehen, wir haben ja eröffnet mit einem Gap Down, also mit einer Kurslücke nach unten. Dann stand das Produkt hier zwischenzeitlich heute bei 3,95 Euro. Jetzt steht es bei 4,05 im Verkauf. Also hat das Produkt natürlich heute dementsprechend bewegt und wenn man das Ganze mal hier auf längerer Zeitebene anschaut, dann sieht man natürlich, wie sich solche Produkte bewegen und wie sie natürlich dann auch, je nachdem, wie sich der Markt bewegt, wie viel Restlaufzeit noch ist und wie die Volatilität ist, der Markt bzw. da wird sich dieses Produkt entsprechend im Preis anpassen und wenn man jetzt dann die Sorge hat, dass als Beispiel ja. ein wichtiger Unterstützungszone durchbrochen wird nach unten, dann kann man dieses Produkt natürlich vorzeitig wieder verkaufen oder einen Stop setzen. Ganz kurz, Ingmar, ähm, du erklärst das super und deswegen gibt es auch einige Fragen in der Frageboxen. Da können wir gleich, nachdem du hier quasi deine Ausführungen vollzogen hast, auch nochmal reingucken. Äh, die eine oder andere Frage habe ich schon beantwortet. Unter anderem kam natürlich auch die Frage bezüglich Knockout, hast du eben beantwortet. Es gab aber auch die Frage, und das stimmt eben, der Vorteil bei diesen Produkten ist, kein Knockout, somit kann 
äh, bei deinem Beispiel ähm, der Discount Optionsschein, der Call hier unter 12,5 liegen, lockt nicht aus und das Optimum wäre natürlich am Laufzeitende, wenn er fällig gestellt wird, dass wir hier über 13.000 Punkte sind, somit die 5 Euro mitnehmen und dann die maximale äh, ja, Laufzeitrendite hier oder absolute Rendite vereinnahmen. Ähm, beispielsweise 4,8 Euro gekauft, wie du es eben gezeigt hattest, glaube ich. Ähm, dann gab es die andere Frage, ähm, kann man hiermit auch einen Straddle abbilden? Ähm, müsste man in der Lage sein, indem man eben Put und Call äh, miteinander äh, kombiniert ähm, oder lege ich hier falsch? Nee, kann man natürlich auch machen. Also ich zeige gleich aber eine andere ähm, Alternative, die ich auch noch sehr interessant finde. Da werde ich gleich dann auch noch kurz drauf eingehen. Das habe ich nämlich momentan bei mir im, im Midterm Trader zum Beispiel, den ich bei Guidance führe, den Trading Service. Da habe ich das nämlich genau gerade laufen. Deshalb ähm, ist das durchaus interessant, Super. auch dort eine Strategie aufzusetzen. Ich gucke gerade auch in die ja. Fragebox rein. Genau. Das mal. Ähm, mhm. Ich würde kurz die Fragen auch dann abarbeiten, weil ich soweit mit den Ausführungen zu diesem Produkt erstmal fertig bin. Peter fragt gerade, können die 5 Euro auch schon vorher erreicht werden? Ja, das Produkt wird sich dann sehr nah an die 5 Euro annähern. Wahrscheinlich wird es dann vielleicht irgendwo stehen bei 4,99 Euro. Und ich neige zum Beispiel dazu, oder ich muss natürlich auch wieder jeder selber entscheiden, sollte es jetzt sehr positiv sich entwickeln, das Produkt. Und wir würden nur als Beispiel in einem Monat bei 4,90 Euro stehen. Dann habe ich hier nur noch 10 Cent mögliche Rendite, die ich erwirtschaften kann, habe aber noch vier Monate, die das Produkt läuft. Ich neige dann dazu, solche Produkte auch frühzeitig wieder zu verkaufen und möchte dann nicht unbedingt noch die letzten 10 Cent rausholen. Oder es gibt ja auch viele, die sagen dann, ja gut, aber dann, wenn es ausgebucht wird am Ende, dann spare ich die Transaktionsgebühren von 10 Euro oder 5 Euro. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß die Positionsgröße dann ist. Also ich neige dazu, weil ich größere Positionen handle, dann natürlich frühzeitig auszusteigen, weil das Risiko, dass dann doch noch mal irgendwo was kommt und der Markt relativ stark fällt, das ist mir dann zu groß, dann nehme ich lieber die ähm, Gewinne relativ schnell wieder vom Tisch und deshalb nochmal die Aussage auch, weil da nochmal die Frage kam, kann man das nicht vorher schon wieder verkaufen? Ja, man kann es vorher natürlich jederzeit wieder verkaufen. Man sieht ja 405 zu 407, das sind die Kurse, die gerade gegeben werden, Geld- und Briefkurs. Zum Briefkurs würden wir jetzt kaufen, zum Geldkurs würden wir jetzt wieder verkaufen. Und wir können uns das ganz einfach auch angucken, wo man sieht, dass das Produkt sich immer näher den 5 Euro natürlich dann annähert. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal einen Cap von 12.000 Punkten. Also das Risiko ist dann natürlich noch mal deutlich geringer, weil der Markt noch mal 1.000 Punkte mehr Puffer nach unten hat, als das, das ich eben gezeigt habe. So, und jetzt sehen wir mal ein Produkt, eine Sekunde. 18.06. Laufzeit hier wiederum, kann man glaube ich ganz gut schon erkennen, 11.500 ist der Basispreis, Cap ist 12.000 und hier sieht man schon, das Produkt notiert eben jetzt schon bei 4,49 Euro, also es nähert sich Schritt für Schritt schon diesen 5 Euro an und wenn ich jetzt noch weiter runter gehe, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt Produkte gibt, das muss ich jetzt selber mal schauen, wenn ich jetzt mal so ein 11.500er Produkt nehme, dann werden wir sehen, ja, dass die dann natürlich schon dementsprechend sich noch näher äh, annähern an die 5 Euro. Hier haben wir Basispreis 11.000, 11.500 ist der Cap und hier sieht man eben, ist das Produkt schon bei 4,62 Euro. Also die mögliche Rendite, die ich dann damit erzielen kann, ist natürlich geringer, aber auch das Risiko, sollte der Markt dann deutlich fallen, dann hat man hier natürlich einen höheren Kapitaleinsatz schon getätigt. Ähm, Peter fragt noch, wenn Sie bei 4,90 Euro verkaufen, wechseln Sie dann auf ein anderes Produkt? Kann vorkommen, muss es aber nicht. Ich gucke natürlich dann immer, äh, wie sind die neuen Gegebenheiten, macht das jetzt Sinn, direkt wieder zu sagen, ich kaufe jetzt das nächste Produkt oder warte ich erstmal, dass der Markt sich weiter entfaltet sozusagen und kaufe dann erst wieder ein neues Produkt. Das hängt sehr davon ab, wie die Saisonalität ist, wie das Sentiment aussieht und so weiter und so fort und auch die Charttechnik natürlich. Ähm Guck gerade nochmal rein. Spannend ist, glaube ich, auch die Frage, ähm, ja, wie sich zum Beispiel jetzt die 4,07 Euro zusammensetzen. Ja, also wir haben ja den Kurs gesehen ähm, von deinem vorgestellten Produkt und wir wissen, dass es maximal 5 Euro auszahlt. Und jetzt geht es wahrscheinlich ja um die Kombination aus äh, den zwei Optionskomponenten ähm, und der Einfluss der Volatilität. Ähm, von der Berechnung her, äh, wo schaust du da immer drauf? Genau, also vielleicht, das ist wichtig zu sagen, ich, es ist natürlich super schwer, hier zum Beispiel einen Stop zu setzen. Also wenn man jetzt sagt, was passiert, wenn der DAX 100 Punkte fällt, wo steht dann das Produkt? Keine Ahnung. 
Also das kann man natürlich annähernd vielleicht bestimmen, ähm, aber es ist sehr, sehr schwer, weil wir haben sehr viele Komponenten, die reinspielen, unter anderem natürlich die Laufzeit. Ist das jetzt an einem heute und wir haben noch sechs Monate bis zum Laufzeitende oder ist es ein Tag vor Laufzeitende? Das hat natürlich einen anderen Einfluss auf den Preis, ganz klar, die 100-Punkte-Veränderung. Dann die Volatilität ist natürlich ein großer Faktor, äh, die darf man auch nicht unterschätzen. Um das vielleicht auch ganz kurz äh, zu, aufzuzeigen oder zu sagen, wie setzt sich eigentlich ein solches Produkt zusammen? Jemand, der selber am Optionsmarkt unterwegs ist und das machen kann, der kann sich natürlich einen solchen Discount-Call auch selber zusammenbauen. Weil, was passiert? Man kauft im Endeffekt eine Call-Option mit Basispreis 12.500 und verkauft eine Option mit Basispreis 13.000. Und das ist genau das, was hier stattfindet. Ich verkaufe eine Option bei 13.000 und nehme dafür eine Prämie ein. Und diese Prämie, die ich einnehme, die macht mein Einstieg sozusagen günstiger, äh, beziehungsweise, ja, ich muss es anders erklären, ich bekomme hier eine Prämie von demjenigen, dem ich die 13.000er Call verkauft habe und deshalb habe ich die Möglichkeit, eine Seitwärtsrendite zu erzielen. Aber das können natürlich nur Personen machen, die am Optionsmarkt selber tätig sind. In diesem Falle macht das eben die Bank für mich, also in diesem Falle die DZ Bank, die Händler, die dort sitzen, die sind dann eben am Optionsmarkt ähm, unterwegs und ich muss jetzt nicht einen Basispreis 11.000 kaufen und einen, einen Produkt, also einen Call mit 11.500er Basispreis wiederum verkaufen. Kann ich ja so als Privatmann nicht jetzt über meinen Broker machen, wenn ich keine, mhm. wenn ich im Optionsmarkt unterwegs bin. Das heißt, hier reicht es im Endeffekt ja, wenn man nur diese eine WKN einfach handelt, weil das verbrieft ist in diesem Discount-Optionsschein. Genau, da wollte ich reingrätschen. Also wir versuchen eben unsere Palette so breit zu gestalten pro Basiswert, dass äh, die entsprechenden Anleger die Möglichkeit haben, sich hier zu bedienen und es dann retailfähig gemacht wird. Das heißt, ähm, man kann sich dann unterschiedliche Produkte aussuchen, die je nachdem unterschiedliche Puffer haben, unterschiedliche Renditen und somit nur eine WKN handeln und ähm, es macht es einfach deutlich einfacher. Ja, und natürlich braucht man eine Sichtweise und ähm, es ist allerdings klar, wenn man auf die einzelnen Komponenten eingeht, wie Volatilität und vielleicht kannst du gleich auch noch was dazu sagen, was der Vorteil hier ist bei solch, solch einer Kombination, einem Discount-Optionsschein versus einem Optionsschein, weil wir da ja, wenn wir die Laufzeit, äh, quasi eine kurze Laufzeit haben, jeden Tag sehr, sehr viel ähm, Zeitwert verlieren bei einem klassischen Optionsschein und da kannst du genau. gleich nochmal die, 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 die Unterschiede aufzeigen, aber ähm, es ist eben so, auch für Sie, die nicht so tief vielleicht drin sind, entscheidend ist 4,07 Euro. Man sieht es, die Berechnung ist nicht ganz einfach, sie ist nicht ganz trivial, aber Sie sehen, Sie bekommen 5 Euro wieder, wenn Sie über diesen 13.000 sind. Und wenn man diese Meinung hat, dann, dass der DAX zum Laufzeitende da sein sollte, kann man das Produkt sich anschauen, wenn dann. Ja, dann kann man das natürlich auch noch mit anderen Emittenten vergleichen, aber wir, der Markt ist so eng und wir versuchen da auch alle kompetitiv zu sein, sodass wir da äh, unser, unser Bestes zum Pricing da auch geben, ja, je nachdem, ähm, wie groß gewisse Positionen sind und wie gut wir uns da auch absichern können. Ja. Genau, was du gerade schon gesagt hast, Markus, genau, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Fall, dass wir bei klassischen Optionsscheinen ja einen Zeitwertverfall haben. Das heißt, gerade zum Ende hin haben wir einen größeren Zeitwertverfall. In diesem Falle haben wir einen positiven Zeitwertverfall. Denn sollte der Markt jetzt einfach nur seitwärts laufen, was wird dann mit dem klassischen Optionsschein passieren? Ein klassischer Optionsschein wird natürlich dann an Wert verlieren, weil wir diesen Zeitwertverfall haben. In diesem Falle, wenn alles andere gleich bleibt und nur die Zeit sozusagen verrinnt und der Markt sich gar nicht mehr bewegt, haben wir einen positiven Zeitwertverfall. Und das ist genau das, warum ich diese Produkte sehr, sehr gerne einsetze. Und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich auch bei meinem Midterm Trader ähm, momentan eine Strategie fahre, die vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Ich werde jetzt nicht genau die Produkte natürlich zeigen, aber ich werde zeigen, wie die Strategie ist. Und zwar habe ich einen Discount Put drin, der dann zum Beispiel, das kann ich gleich mal einen raussuchen, einen Floor nennt man das in dem Falle, aber wir nennen es jetzt trotzdem mal Cap, um das einfacher zu machen, damit es nicht komplett durcheinander wird. Also der dann zum Beispiel einen Cap bei 14.500 hat und einen Basispreis bei 15.000 und dann einen Discount Call dagegen gestellt, der zum Beispiel jetzt hier einen Basispreis bei 12.500 und 13.000 hat. Heißt also, wenn der Markt jetzt hier seitwärts läuft, um die 14.000 rum, dann profitiert nicht nur dieser Discount Call, sondern auch der Discount Put. Und dann kann ich es eben so machen, sollte ein Ausbruch nach oben stattfinden, 
verkaufe ich eventuell den Discount-Put, das muss man dann gucken, wo der dann natürlich steht, ob sich das Ganze rentiert dementsprechend, dann kann ich den Discount-Put eventuell verkaufen, Discount-Call laufen lassen oder aber wenn jetzt der Markt nach unten wegbricht, dann lasse ich den Discount-Put laufen und verkaufe vielleicht den Discount-Call oder lasse beide Produkte laufen. Da kann man sich ja Konstrukte mal zusammenbauen und sich das einfach mal anschauen, ob das Ganze nicht entsprechend auch interessant sein könnte. Und um das jetzt natürlich auch noch direkt zu zeigen, wie man entsprechend einen Discount-Put auch raussuchen könnte, das möchten wir auch noch machen. Wir haben ja hier schon Discount-Optionsscheine angegeben, in diesem Falle also nicht Long, sondern Short. Und was sollen wir sagen? Wir sagen einfach mal Cap 14.500, wie wir gerade gezeigt haben. Machen wir mal 14.500, das können wir hier eingeben, bis 14.500. Oder wir machen es mal anders. Komisch, war gerade eben kein Produkt angezeigt, obwohl es ja eins gibt, aber ich denke mal, das war einfach nur, weil hier was noch nicht umgesprungen ist. Also, wir haben jetzt hier dann entsprechende Produkte. Nehmen wir mal das, das wäre von der Laufzeit genauso wie das von gerade eben. 18.06.2021 Laufzeit. Cap ist dann entsprechend bei 14.500, Basispreis 15.000 und dieses Produkt ist ja etwas aggressiver als das andere, weil wir sind ja hier näher dran, das wäre kostet aktuell 3,35 Euro, aber was ganz, ganz wichtig glaube ich auch ist, nochmal zu betonen, es ist natürlich spekulativ, weil man sieht das natürlich auch an der Seitwärtsrendite. Hier lässt sich eine Seitwärtsrendite erzielen von knapp 50 Prozent oder aufs Jahr hochgerechnet von 150 Prozent. Und das zeigt, glaube ich, ja schon jedem, der hier dabei ist, den meisten ist das ja klar, ansonsten betone ich das natürlich gerne auch drei oder viermal, dass man bei also einer solchen Rendite natürlich auch ein gewisses oder ein entsprechendes Risiko mitbringt und das hier nicht ohne Risiko natürlich sich solche Renditen erzielen lassen. Aber es gibt dementsprechend die Produkte und dann kann man sich ja überlegen, ob einem das zu nah ist mit 14.500, dann nehmen wir vielleicht mal eins mit 15.500, mit 15.500er Cap und man schaut einfach mal, auch da lassen sich noch Renditen erzielen. In diesem Falle wieder mit 18.06. Laufzeit und das Produkt hat eine PA-Rendite von 25%. Prozent. Also man sieht natürlich, je weiter man weggeht vom Basispreis und Cap, je weiter der weg ist vom aktuellen Kursgeschehen, desto geringer natürlich die Rendite, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt natürlich dann im Gewinn landet, also mit 5 Euro abgeschlossen wird, im maximalen Gewinn, wird natürlich dementsprechend immer größer. Jetzt gucke ich gerade noch mal kurz in die Fragebox rein. Kauft, verkauft man das Produkt über die Börse oder über den Emittenten? Das geht natürlich beides. Die Produkte sind handelbar an den Börsen, aber natürlich auch außerbörslich. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie man das Ganze macht. Ich handle sehr gerne außerbörslich, weil man sich dann natürlich die Börsengespüren sparen kann. Die Kurse, die angegeben werden, sind dieselben. Ingmar, eine kann, Frage. Aber, sorry, noch ganz kurz den Satz muss ich jetzt noch dazu sagen, weil ich weiß, sonst schreibt jemand, nein, es kann auch der Fall vorkommen, dass man eventuell einen Cent billiger an der Börse rein, reinkommt, weil man sich ein Spread sparen kann. Ja, das würde vorkommen, wenn genau zum gleichen Zeitpunkt jemand verkaufen möchte, wo ich kaufen möchte. Das müsste dann auf die Sekunde genau stattfinden. Ähm, und ich, ich glaube, ich würde fast sagen, in einem von 10.000 Fällen kommt das vielleicht mal vor. Äh, vielleicht gibt es andere oder hier fast würde ich fast sagen, sogar gar nicht. Bei anderen Papieren, ähm, wo sehr viel mehr Handel stattfindet, in irgendwelchen Indexzertifikaten, da kann das schon mal Sinn machen, dass man da vielleicht was am Spread einsparen kann. Aber in der Regel macht das dann doch mehr Sinn, das Ganze außerbörslich zu tätigen. Ja, eine andere Frage war, ähm, wenn man einen solchen Schein, ähm, Discount-Optionsschein, ähm, nutzt, den du zum Beispiel vorgestellt hast, dann macht das ja eher Sinn, dass man darauf ähm, hofft, dass man über, am Ende über den 13.000 schließt, ja, am Ende der Laufzeit. Das ist schon richtig, das stimmt. Ähm, und sonst würde sich ein solcher Schein nicht lohnen. Das ist nicht ganz richtig, denn ähm, man muss halt einfach schauen, wenn man zu 4,08 Euro reinkommt, man verkauft das nicht zu 5 Euro, sondern zu 4,20 Euro, dann hat man ja auch schon eine gewisse Rendite erzielt und kann sie natürlich dann auch äh, zu jedem Zeitpunkt börsentäglich verkaufen. Ähm, was natürlich äh, nicht passieren sollte, ist natürlich nicht immer auszuschließen, ist, dass wir unter den, unter den, Einkau äh, den, den Einkaufspreis absacken. Ähm, aber hier gibt es, wie gesagt, ja keine Knockout-Schwelle. Das heißt, es kann ja immer mal wieder Rücksetzer geben. Äh, wenn die Laufzeit passt, sind sie hier ja nicht ausgenockt. Ja? Also die, die Sichtweise muss passen. Also kurz und knapp, ja, optimal ist, wenn wir den Cap überschreiten, dann kriegen wir nämlich die vollen 5 Euro am Laufzeitende. Wenn man allerdings während der Laufzeit über dem Einstiegskurs Kurs, ähm, notiert, dann ist ja auch eine gewisse Rendite erzielt worden und dann kann man sagen, ja, ich verabschiede mich von diesem Produkt, ich habe 
meine Meinung geändert und verkauft mit einem Profit. Ähm, insofern ja, ist es mal abhängig von dem Basiswert und der entsprechenden ja, Meinung, die man auf dieses Produkt und auf den Basiswert hat. Genau, und im Vergleich, man muss ja auch immer sehen, was passiert im Vergleichsfall mit einem klassischen Optionsschein zum Beispiel. Wenn ich da jetzt eingekauft hätte, der würde ja genauso an Wert verlieren oder beziehungsweise noch mehr an Wert verlieren, weil ich ja deutlich höher eingestiegen bin. Also natürlich ist immer der Idealfall, dass das Produkt äh, voll aufgeht und der Markt genau in unsere Richtung läuft. Aber es geht ja auch darum zu erkennen, dass man mit diesen Produkten eine Seitwärtsrendite erzielen kann und der Markt kann sogar leicht gegen mich laufen. Und da gibt es nicht viele Produkte im Markt, wo ich diese Möglichkeit habe. Der Markt läuft für mich, ich gewinne. Der Markt läuft seitwärts, ich kann gewinnen. Der Markt läuft gegen mich und ich kann zum Laufzeitende gewinnen. Also das ist schon eine tolle Kombination. Es sei denn, der Markt bricht sehr stark ein zum Beispiel. Dann ist man aber mit den anderen Produkten, die man gekauft hätte, genauso gekniffen. Also kann das natürlich Sinn machen. Aber immer wieder gesagt, wir sind natürlich nach oben hin gekappt. Also haben wir einen Höchstkurs. Sollte der Markt sehr stark ansteigen, dann haben wir davon nichts mehr. Und jetzt kam gerade noch die Frage rein vom Gerd gerade eben. Sollte die Laufzeit der beiden Produkte identisch sein oder kann es sinnvoll sein, hier unterschiedliche Laufzeiten zu wählen? Kann durchaus Sinn machen, unterschiedliche Laufzeiten zu wählen. Ich habe das zum Beispiel ähm, so gemacht, dass mein Discount-Put, der noch läuft, der läuft sehr viel kürzer. Der läuft bis März. Der Discount-Call, den ich jetzt reingenommen habe, der läuft bis Juni. Warum? Bis März kann ich ja eventuell noch davon ausgehen, dass der Markt weiter seitwärts läuft oder sogar leicht fällt. Dann möchte ich möglichst noch mit dem Discount-Put eine positive Rendite erzielen. Und bis Mitte des Jahres sieht es aber natürlich sehr, sehr positiv aus. Von daher habe ich die Laufzeiten da unterschiedlich gewählt. Aber auch das muss, kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie ihr es dann handhabt. Für mich hat das so äh, Sinn ergeben in diesem Falle, weil ich darauf spekuliere, dass wir dann im ersten Quartal vielleicht noch mal oder jetzt längere Zeit, sagen wir es mal so, ich will gar nicht sagen im ersten Quartal, jetzt noch längere Zeit mit dieser 14.000-Punkte-Marke zu hadern haben. Und dementsprechend ist das natürlich ganz interessant, weil der Discount-Put halt eben deutlich kürzer läuft. Den würde ich da natürlich schneller versuchen abzustoßen, wenn er entsprechend in den Gewinn läuft. Und dann sollte der Markt deutlich anziehen. Dann bin ich entsprechend ähm, auf der Long-Seite mit dem Discount-Call dabei. Das ist aber nur eine Strategie. Ich habe natürlich dann noch andere Produkte, gerade viel auf Währungen, viel auf Rohstoffe und so weiter, was ich ja in diesem midterm trader auch handel. Vielleicht auch ganz kurz dazu, weil das ja auch ähm, natürlich ein interessanter Punkt ist, den man immer beachten sollte. Märkte bewegen sich natürlich immer in Trends oder es gibt Trendphasen und es gibt Seitwärtsphasen. Und idealerweise schafft man es natürlich mit einem Discount-Optionsschein, dass man möglichst ein, das Ende eines Trends erwischt, ab dem der Markt in eine Konsolidierung übergeht. Weil wir sehen es ja im DAX immer wieder. Wir haben eine Seitwärtsphase. So, ich mache es mal ein bisschen größer hier. So, gucken wir uns mal den letzten Fall hier an. Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal ab März, das ist natürlich jetzt hier ein Extrembeispiel, aber egal. Wir haben jetzt hier eine Trendphase, dann Seitwärtsgeschiebe. Trendphase, längere Seitwärtsphase. Trendphase, und jetzt seid die Frage, schließt sich hier eine Seitwärtsphase an, die sogar vielleicht länger dauern könnte, oder geht es weiter in eine starke Trendphase über oder relativ schnell? Und das ist natürlich das, was man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Man kommt oftmals zu spät in einen Trend rein. Der Trend ist dann schon gelaufen. Das kennt, kennt wahrscheinlich viele hier. Der Trend läuft sehr, sehr stark. Dann springt man irgendwann in den Markt rein und ab dem Zeitpunkt läuft der Markt seitwärts. Dann wundern sich viele und sagen, naja, das gibt es ja nicht. Jetzt bin ich gerade reingegangen und jetzt läuft der Markt nur noch seitwärts. Das ist ja langweilig. Aber so ist es nun mal. Der Markt muss auch mal konsolidieren, läuft dann relativ lange, sogar manchmal in Seitwärtsphasen. Und dann gibt es wieder eine Trendphase, in welche Richtung auch immer, ob long oder short. Und man kann vielleicht auch ganz gut hier erkennen, da wollte ich mich auch mal kurz darauf eingehen, dass zum Beispiel bei meinem Midterm Trader, ich habe da jetzt wieder angefangen, vermehrt Discount Calls und Discount Puts auch einzusetzen, ähm, hatte das letztes Jahr nicht so gemacht, habe da mehr auf ähm, Longs und klassische Shorts gesetzt und das war natürlich eine Phase, wo es dann relativ schlecht lief im Midterm Trader. Ich hatte zuvor ein Jahr lang, was sehr, sehr außergewöhnlich war, ein Jahr lang nur Gewinn Trades. Das waren, glaube ich, 52, 53 Trades in einem Jahr. Da war kein einziger Verlust dabei. Letztes Jahr war es dann sehr, sehr schwierig, weil wir hatten eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. In der Phase sind die Produkte nicht angelaufen. Für verschiedene Märkte übrigens, jetzt nicht nur für DAX, auch auf andere Märkte, in Rohstoffen und so weiter. Und dann bin ich noch längere Zeit davon ausgegangen, dass nochmal so eine zweite Welle nach unten kommt am Aktienmarkt, dass der Markt nochmal deutlicher korrigieren sollte. 
Das ist nicht passiert. Von daher sind die Produkte natürlich dementsprechend auch nicht gut gelaufen. Viel, viel besser lief es zum Beispiel dann wiederum in diesem Short-Term-Trader, den ich habe. Ich habe ja hier diesen kurzfristigen Short-Term-Trader, für, ähm, also den ich bei Guidance führe. Da geht es nur um Day-Trading mit DAX-Turbos. Und da lief es natürlich, ähm, ja, muss man sagen, fantastisch. Also ja, ich habe gestartet hier am 4.6.2020 mit diesem Depot, also Mitte letzten Jahres. Und man kann ja sehen, wie es gelaufen ist hier ähm, von den abgeschlossenen Trades. Also es ist fantastisch gelaufen. Und gerade jetzt, seit Anfang des Jahres zum Beispiel auch, ähm, gab es bisher nur diese beiden Minus-Trades. Das waren aber Trades, die vom letzten Jahr noch liefen. Das heißt, alle Trades, die bisher hier eröffnet wurden, bis auf den einen sich noch, der war plus minus null, alle anderen Trades sind im Gewinn rausgegangen. Und das ist auch wieder was, was man, glaube ich, einfach verstehen muss. Das ist eine außergewöhnliche Phase und das wird natürlich nicht immer so weitergehen. Weil ich kenne das Problem und deshalb warne ich immer davor. Es gibt viele, die sagen dann, oh, das sieht ja aus wie eine Gelddruckmaschine, das mache ich jetzt einfach mit und hau einfach mal mein ganzes Geld jetzt in die nächsten Trades rein. Da kann ich immer nur verwarnen, egal ob ich das jetzt bin oder ob das andere Trading Services sind, dass man sich natürlich erstmal damit befasst, was macht derjenige da überhaupt? Wie läuft das Ganze? Und einem muss immer bewusst sein, es wird Phasen geben, Performance-Phasen. Da läuft es sehr, sehr gut. Da hat man sehr viele Volltreffer. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es überhaupt nicht läuft. Und dann hat man eben auch längere Drawdown-Phasen. Das muss immer klar sein. Für mich wichtig ist, dass ich eben versuche, in den Drawdown-Phasen möglichst wenig zu verlieren. Und in den Performance-Phasen natürlich möglichst viel zu gewinnen. Das kann man eben steuern. Jetzt kommen wir ein bisschen zum anderen Thema, zum Trading-Thema allgemein, was vielleicht interessant sein könnte für den einen oder anderen, dass man das Ganze zum Beispiel auch über die Stückzahl steuern kann. Heißt also, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Phase gehabt mit Gewichtung 2. Das heißt, da habe ich 2000 Stücke immer gehandelt. Und jetzt habe ich angefangen, die Trade-Anzahl und auch die Stückzahlen langsam runterzufahren dass ich dann eben eher auf Gewichtung 1 gehe oder später sogar vielleicht 0,5, weil ich jetzt weiß, rein aufgrund der Statistik, aufgrund meiner Backtests, dass wir jetzt eine Phase hatten, die sehr, sehr gut war und jetzt muss ich dafür gewappnet sein, was passiert eigentlich, wenn jetzt mal eine Phase anläuft, wo die Signale nicht mehr so gut sind, weil das hier kommt alles aus meinem Handelssystem, die Signale, die ich hier trade. Und dann versuche ich eben, die Stückzahl runterzusetzen und möglichst wenig zu verlieren, damit ich dann in der nächsten Performance-Phase wieder voll dabei bin. Und das ist vielleicht etwas, wo man sich auch mal näher mit befassen sollte, wo man sich darüber Gedanken machen kann, denn so kann man natürlich die Equity handeln, also meine Kapitalkurve vom Depot und kann versuchen, in Phasen, wo es nicht läuft, möglichst wenig abzugeben. Übrigens, ich habe keine Ahnung, wann es nicht läuft. Also es kann sein, dass jetzt auch noch einen Monat weiter nur Plus-Trades kommen oder nur vereinzelt Minus-Trades. Das weiß ich nicht. Aber ich kann mein Risiko reduzieren, weil ich davon ausgehe, es könnte jetzt eben entsprechend zu einer Phase kommen, wo auch mal mehrere Minus-Trades passieren. Weil oft kommt dann eben die Frage, naja, wenn du weißt doch, dass du bald Minus-Trades machst, dann setz doch aus. Ich weiß es eben nicht. Es geht nur darum, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit könnte es bald dazu kommen, dass wieder mehr Minus-Trades kommen. Also ziehe ich eben einfach die Stückzahlen runter und versuche, möglichst wenig dann zu verlieren. Und wenn es weiterläuft, gut, dann ist es halt so. Dann bin ich halt nicht mit 2000 Stücken dabei, sondern mit 1000 Stücken und mit 500 Stücken. Darüber kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Hauptsache, man äh, macht überhaupt Gewinne. Das ist man, ja sowieso, ist man ja sowieso schon rar in der Trading-Szene, wenn man sich anschaut, dass eher 80 oder eher 90 Prozent sogar der kurzfristigen Trader Geld verlieren. Dann sollte man schon froh sein, wenn es überhaupt gut läuft. Und wie gesagt, jetzt im Short-Term-Trader lief es sehr, sehr gut. Im Midterm Trader war es ein sehr schwieriges Jahr letztes Jahr für mich. Gerade die zweite Jahreshälfte war extrem schwer, weil der Markt nur seitwärts gelaufen ist. Und ähm, vielleicht als kleinen Hinweis für diejenigen, die bei Guidance auch dabei sind. In diesem Midterm Trader habe ich jetzt auch ein Depot gestartet seit Anfang des Jahres. Dort werden die Trades dann auch immer direkt rein, ähm, ja, reingeschrieben, dass man dann eben live das Depot auch immer einsehen kann, wie sich die einzelnen Trades da entwickeln. Ich kopiere vielleicht auch mal den Link hier rein zu diesem Paket. Wenn man da mal reingucken möchte, kann man das natürlich gerne machen. Ich schreibe auch dazu, 14 Tage kostenlos testen. Also ihr habt die Möglichkeit oder Sie haben die Möglichkeit, hier meinen Short-Term-Trader wie auch den Mid-Term-Trader natürlich 14 Tage mal sich anzuschauen. Ganz wichtig, das sage ich immer dazu, sollte man innerhalb der 14 Tage merken, dass es nicht zu einem passt, dann bitte entsprechend das widerrufen, weil ansonsten übergeht das in ein Drei-Monats-Abo. Ist jetzt auch kein 
zehn jahres vertrag oder sonstiges, sondern wäre dann ein drei monats abo Aber wenn man das nicht möchte, dann sollte man natürlich auch nicht dazu stoßen. Also innerhalb der 14 Tage dann wieder rufen, wenn man merkt, dass das Ganze nicht zu einem passt. Aber die 14 Tage vielleicht auch nutzen, sich das Ganze mal einfach in Ruhe anzuschauen, nicht reinzugehen und zu sagen, okay, den nächsten Trade, der jetzt kommt, den mache ich sofort mit, sondern ganz in Ruhe sich das Ganze anschauen und dann überlegen, ob es zu einem passt oder nicht. Und ihr seht hier, wie das Ganze funktioniert. Ich publiziere dann eben entsprechend einen Trade mit der WKN, wo ich einsteige und gebe auch das Ziel an im Future, auf das ich hintrade. Und Genau, so läuft das im Endeffekt mit den verschiedenen Gewichtungen auch. Hier sieht man schon, dass das mal ein Tag war hier am 14.01., wo ich dann schon die Gewichtung auf 1 zum Beispiel gesetzt hatte. Und genau, so gehe ich dann hier bei diesem Short-Term-Trader im Endeffekt vor. Also wer da Interesse Prima. hat, kann er gerne mal reingucken. Ja, genau. Ähm, also ich freue mich sehr darüber, über die ganzen Fragen, die gekommen sind zu der Kategorie ja, Discount-Optionsscheine. Wir haben viele Fragen beantwortet. Ich hätte gar nicht mit so vielen gerechnet. Wir hatten ja mal eine Umfrage gestellt, ähm, dass hauptsächlich hier äh, Knockout-Produkte, ähm, Longs und Shorts äh, gehandelt werden. Wir dachten aber, es macht Sinn, auch mal diese Produktkategorie reinzunehmen und die Fragen haben es gezeigt. Ähm, ich glaube, hier hat man einfach mal in den letzten 30 Minuten einen guten Überblick bekommen. Jetzt ist die Frage, wir haben noch äh, knapp 10 Minuten. Du wolltest ja auch noch ein bisschen was zu Rohstoffen erzählen. Ich glaube, wir sollten hier den Switch machen. Ähm, aber ich glaube, es hat viel gebracht und die Fragen haben uns, glaube ich, recht gegeben, dass wir äh, diese Produktkategorie mal mit aufgenommen haben. Und es macht auch Sinn, mal länger als nur äh, eine halbe Minute drüber zu sprechen, weil einfach äh, es ist schon komplexer. Ähm, ein neues Produkt bedarf immer ein bisschen Zeit und ähm, ich glaube, ein Gefühl hat man auf jeden Fall dafür bekommen. Und wo man die Produkte findet, haben Sie auch gesehen, was die Probleme oder die Vorteile davon sein könnten auch und dann äh, können Sie sich vielleicht gerne noch mal ein bisschen tiefer hier reinfuchsen. Was genau, denkst du? Deshalb, ja, genau, du hast schon gesagt, ich habe es heute extra mal etwas ausführlicher gemacht, weil ich schon bei anderen äh, Webinaren, die ich auch mit dem René zum Beispiel zusammen mache, das Trading Insights, dass wir immer wieder dann mal darauf eingehen, dass ich es kurz zeige, in fünf Minuten oder zehn Minuten, aber dass das teilweise viel zu schnell ist und man vergisst teilweise dann doch, dass die Produkte vielleicht etwas komplizierter sind, aber ich finde es auch immer sehr erstaunlich und dafür möchte ich auch vielmals danken, dass das eben auch gut ankommt und vor allem großes Kompliment, dass eben auch Interesse an Produkten besteht und nicht eben nur an der Aussage, wohin geht der DAX oder wohin geht der Goldpreis oder sonstiges, weil ich finde, es ist das A und O auch zu verstehen, was man hier macht und welche Produkte man kauft und wie diese funktionieren. Weil man sagt es ja sehr, sehr häufig, wenn man sich einen Fernseher kauft, da liest man zehn Prospekte, man geht in fünf äh, verschiedene Online-Shops und nochmal bei Mediamarkt und Saturn vorbei und überlegt sich, ob man den Fernseher 20 Euro billiger bekommt. Aber bei der Geldanlage wird oftmals gerade im Trading-Geschäft einfach das Geld in irgendwelche Produkte gesteckt und ich finde, es ist elementar wichtig, dass man sich mit dieser Thematik natürlich ausgiebig befasst. Kommen wir jetzt nochmal zu den Edelmetallen, also zu Gold, Silber, Platin und Palladium. Und ich hatte es ja anfangs schon gesagt, dass wir hier in einer saisonal sehr, sehr starken Phase sind. Gerade die Edelmetalle, muss man aber sagen, sind in den letzten Tagen nochmal deutlich unter Druck gekommen. Auch mich hat es diese Nacht ähm, erwischt bei einem Produkt. Ähm, da ist der Goldpreis deutlicher zurückgefallen, ja auf die 1800 US-Dollar-Marke. Da ist ein Produkt rausgeflogen. Ich habe dann heute Morgen aber einen neuen Long nochmal aufgemacht. Warum? Die Saisonalität zeigt natürlich ganz klar aufwärts. Wir sehen hier einen klaren saisonalen Trend. Der Dezember war schon stark und jetzt der Januar, das ist für Gold der Börsen oder der stärkste Monat des Jahres und auch der Februar ist noch relativ stark. Heißt also, dass diese Stärkephase weiterhin anhält. Von daher gehe ich weiterhin davon aus, dass der Goldpreis auch in diesem Jahr nochmal wieder zur Stärke neigen könnte und eben wieder aufwärts Schub nach oben bekommen könnte. Man kann das Ganze und sollte man natürlich immer mit anderen Dingen noch kombinieren, mit dem Sentiment zum Beispiel und mit COT-Daten oder auch einfach mit dem Chart natürlich, dass man noch mal schaut, sind wir jetzt an wichtigen Unterstützungen zum Beispiel im Goldpreis oder kaufe ich da jetzt mehr oder weniger in so ein fallendes Messer hinein. Wir gehen mal kurz hier drauf. Wir können uns das mal eben anschauen. Gold. Hier auf der Seite von finvis.com bin ich gerade mal drauf und wir sehen natürlich hier in dieser Region um 1790 bis 1810, dass wir hier eine deutliche Unterstützungszone haben und genau hier war natürlich ärgerlich, war ein bisschen zu 
eng gewählt, ähm, das Produkt, was ich zuletzt ähm, gekauft hatte. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nochmal ein neues reingenommen und wir sehen hier diese deutliche Unterstützungszone und hier ist der Goldpreis jetzt zunächst wieder nach oben abgeprallt und ich gehe, wie gesagt, aufgrund der starken saisonalen Phase davon aus, dass wir hier auch wieder deutlicher anziehen könnten. Das Gleiche gilt für Palladium. Hier hatten wir schon den sehr starken Dezember. Dann haben wir den noch stärkeren Januar, leicht, ganz leicht stärker als der Dezember. Und dann kommt der stärkste Monat des Jahres, das ist der Februar. Und der März und der April sind sogar auch noch leicht positiv. Heißt also auch für den Palladiumpreis sieht es momentan sehr, sehr positiv aus. Rein aus der Saisonalitätssicht gehe ich also auch davon aus, dass der Palladiumpreis in Kürze wieder anziehen könnte. Dann läuft natürlich noch unser saisonaler Platin-Trade. Da hatten wir ja im Dezember wieder ähm, aufgezeigt, dass dieser dort wieder gestartet wird. Im Januar findet ein Teilverkauf statt, im Februar findet ein Teilverkauf statt und im April. Und warum ist das so? Wir haben hier jetzt den stärksten Monat des Jahres mit dem Januar im Platin, im Februar der zweitstärkste Monat des Jahres und sehr, sehr ähnlich sieht das Ganze natürlich auch für Silber aus. Wir haben den Dezember, der ist schon stark gewesen, dann aber der Januar, zweitstärkster Monat des Jahres und der Februar ist der viertstärkste Monat des Jahres. Also auch hier eine saisonale Stärkephase und ich bin natürlich jetzt gespannt, ob das Ganze auch dementsprechend so einsetzt. Aber es könnte vielleicht auch Sinn machen, dann dort auch mal zum Beispiel nach passenden Discount-Calls und Puts zu suchen, wenn man entsprechend äh, vielleicht nicht in einen klassischen Long gehen möchte oder einen klassischen Short und man sagt, naja, ich gucke mir das Ganze mal hier an, wie das hier aussieht ähm, mit den... Ähm, mit dem Goldpreis, wenn man sieht, der läuft eher so ein bisschen seitwärts momentan, dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, vielleicht auch dort mal Ausschau zu halten, ob es was Spannendes geben könnte. Jetzt gucke ich gerade noch mal kurz in die Fragen rein. Wir haben ja noch vier Minuten, ob noch was ist. Ja, Bernhard fragt gerade, ist das nicht ungeschickt, sich über Nacht ausstoppen zu lassen? Eigentlich sollte man Spikes nach unten in der Nacht doch eher zum Einstieg nutzen. Also, das lag hier nicht daran, dass ich das Ganze im Future gehandelt habe, sondern es hab, ich habe das mit einem Zertifikat gehandelt. Und das Zertifikat ist ja nur von, also nur in Anführungsstrichen, von 8 bis 22 Uhr handelbar. Aber die Produkte haben ja, wenn ein Mini Future, wenn man zum Beispiel Mini Future setzt, haben die ja eine vorgelagerte stop loss schwelle und die kann eben auch in der Nacht gerissen werden oder aber auch, wenn man den Basispreis dort hat, kann das Produkt eben ausnocken. Das muss eben dann, kann eben leider dann Gottes passieren, wenn eben so ein Spike nach unten passieren könnte. So. Ähm, Markus die Kirsten fragt gerade, gibt es Infos zu den Produkten in schriftlicher Form, also zu den Discount Calls und Puts? Vielleicht kannst du da mal ganz kurz äh, was zu sagen. Ich gehe davon aus, dass dort wir haben, wir haben verschiedene, wir, ich klicke hier mal ja, auf Broschüren. Ja, wir haben, wir haben im Prinzip unterhalb ähm, unserer Produkte ähm, PDF-Dokumente. Ähm, das sind, äh, wo die Produkte beschrieben werden. Ähm, in der Regel haben wir jetzt keins, ähm, wo, wo nur auf Discount-Optionsscheine eingegangen wird. Aber in, in dem Thema der klassische Optionsscheine sind auch Discount-Optionsscheine mit aufgenommen in unserer Broschüre. Das heißt, man kann sich die kostenlos ähm, runterladen. Ähm, ausdrucken oder ja, online sich rein einlesen. Ja. Okay, super. Ich habe gerade auch mal hier die Broschüre auf, ähm, aufgerufen. Da kann man sich dann auch mal ein bisschen was durchlesen. Gerade auch zum Beispiel Optionsscheine ist ja sehr, sehr interessant, sich das Ganze mal eben durchzulesen, weil es eben die verschiedenen Parameter gibt, die dort reinspielen. Dann kam gerade noch die Frage rein von Peter. Ähm, auf Wall Street Online haben Sie einen DAX Trade mit Ziel 12.600 vorgestellt. Nein, also ja und nein, äh, da ist zwar mein Kopf drauf, aber da das Ganze ähm, von Börse Daily, was ja auch meine Firma ist, also unter anderem eine Firma von mir, äh, wo wir das Portal betreiben, Börse Daily, da werden kostenlos jeden Tag Chartanalysen veröffentlicht und das ist der Christian Zoller, der das bei uns schreibt für die DAX Trades und das hat jetzt nichts mit den Trades zu tun, die ich äh, in meinen Trading, Trading Services mache, sondern in Anführungsstrichen halte ich nur meinen Kopf dafür her, weil ein Kopf musste dort veröffentlicht werden für die Kolumnen, dass man jetzt nicht allgemein so ein Börse Daily äh, Logo hat oder sonstiges. Deshalb habe ich entsprechend meinen Kopf da drauf, aber die Analysen da kommen nicht dann von mir, sondern von einem Mitarbeiter von mir. So, dann gucke ich gerade mal rein. 
Vielleicht ähm, noch eine Sache, ähm, wenn du dann gleich beendest, ähm, dann kannst du vielleicht den Link trotzdem noch mal rein ähm, posten, den äh, Link zur Umfrage. Da kam jetzt noch mal äh, die Frage, du hattest den vorhin ja in den allgemeinen Chat reingepostet, aber vielleicht kannst du es einfach äh, doppelt hält besser ja genau. gleich noch mal machen, wenn du fertig bist. Ja. Genau, habe ich gerade direkt auch gemacht, noch mal den Link zur Umfrage eingestellt. Ansonsten ähm, möchte ich mich erstmal bedanken für die ganzen positiven Feedbacks gerade, die reinkommen, äh, dass das anscheinend mit den Produkten doch nicht immer so ganz so langweilig ist, wenn man auch mal einen Ausflug in dieser Richtung macht und nicht nur über den Markt spricht, sondern auch erklärt, wie diese Dinge funktionieren. Ich hoffe natürlich dadurch immer, dass ich, ähm, ja, dass, dass man eben auch mal was Neues aufzeigt in einer Region, wo man vielleicht vorher gar nicht unterwegs war, indem man nur klassische Longs oder Shorts gekauft hat, dass man eben dann auch sieht, es gibt noch andere Produkte, mit denen man auch Seitwärtsrenditen erzielen kann. Wie gesagt, man kann ja sehr aktiv traden, aber kann ja für mittelfristige Strategien dann eben auch mal den ein oder anderen discount optionsschein oder auch andere Optionsscheine einsetzen. Und damit möchte ich mich vielmals bedanken für das große Interesse. Vielen Dank für die ganzen positiven Feedbacks. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, weiterhin gute Trades natürlich und das Wichtigste, bleibt gesund und jetzt das letzte Wort noch an dich, Markus. Das ist ganz lieb, äh, danke. Und ich möchte auch sagen, wir hatten wirklich heute eine Flut an Fragen, ähm, wir konnten bei weitem nicht alle beantworten. Wir haben uns Mühe gegeben ähm, und ich glaube, das Thema Discount-Optionsscheine hat sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen. Deswegen haben wir auch gleich den Plan ein bisschen modifiziert. Interaktivität war ja das Stichwort. Und ich glaube, wir haben, es, wir haben uns heute an vielen Fragen entlang gehangelt und ich glaube, das war der Fokus, den wir dann gesetzt haben, nachdem du eingangs ähm, über den DAX erzählt hast, über äh, die entsprechende, ja, über die entsprechenden äh, chartmäßigen Verläufe, die wir da erwarten könnten. Ähm, wie gesagt, wir sind sehr, sehr, sehr happy, dass da Fragen kamen, denn äh, das zeigt, dass wir da richtig agiert haben. Ja, den Link haben wir reingepostet. Insofern bleibt mir auch gar nicht mehr viel mehr übrig, außer die letzte Folie aufzulegen. Das habe ich schon getan, was nächste Woche bei uns äh, passiert, äh, um 19 Uhr nächsten Montag. Und da gibt es das Thema wieder Märkte am Montag. Da ist der Benjamin Feingold und Daniel Saurens bei uns zu Gast von Feingold Research. Und ähm, für die, die regelmäßig unsere Webinare besuchen, da geht es natürlich auch um die Analyse der Märkte und ausgesuchte Einzeltitel. In der Regel greifen sich Daniel und Benjamin zwei, drei Werte raus und ähm, dann ist die Stunde auch schnell vorbei, so wie sie heute schnell vorbeiging. Deswegen ähm, kann ich Sie nur animieren, ermuntern und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ingmar, dass du ähm, ja, das auch ohne Stefan natürlich äh, heute so übernommen hast ähm, und wir es ein bisschen ändern konnten, unsere Agenda. Äh, wir hoffen, dass es Ihnen viel Spaß gemacht hat bedanken uns fürs Zuhören. Bei Ihnen allen ähm, sind darüber sehr, sehr happy, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend, gute Trades für die Woche und freuen uns auf nächste Woche. Machen Sie es gut und einen angenehmen Abend.